এক মাহফিলে কোন এক মাওলানার নাম নিছে সে বলেছে নবী করিম সাল্লাম একবার দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন এটা কি সঠিক সাব একরাম কি কখনো বারো তারিখকে খুশি প্রকাশ করেছেন আমাদের মতো এটা যদি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই তারা করতেন এক ভাই বলেছেন ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন জানার আগ্রহ একটি প্রশ্ন নবী করিম সাল্লাম যেদিন এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন ওই দিন কি যশ্নে জুলুস আনন্দ মিছিল খুশিতে আত্মহারা হয়ে বিভিন্ন মাহফিল মিটিংয়ে অন্যের সমালোচনা করা ঠিক এক মাহফিলে কোন এক মাওলানার নাম নিছে সে বলেছে নবী করিম সাল্লাম একবার দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন এটা কি সঠিক আর এই রকম হাদিস জনগণের কাছে বলাই উচিত না জনগণ বুঝবে না হাদিসটি হলো আল্লাহ রসুলাম মাদিনা মোনাবরাতে সুবাতাতে কমে এসেছিলেন এবং বিশেষ প্রয়োজনে দাঁড়ানো অবস্থায় পেশাব করেছিলেন সুবাতাতা কম যেখানে কমের লোকজন বিভিন্ন পরিত্যক্ত জিনিস রেখে দিয়েছিল ওইখানে বসে পেশাব করলে ছিটা লাগার সম্ভাবনা ছিল ছিটা থেকে ছিটা যেন না লাগে সেই জন্য রসুল করিম সাল্লাম পর্দার সাথে দাঁড়ানো অবস্থায় পেশাব করেছিলেন কেন প্রথম কারণ উন্মতকে শিক্ষা দেবার জন্য যে বিশেষ প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যাবে না কথা বুঝেন নাই কিন্তু সেটাকে অভ্যাস বা রীতি বানানো যাবে না অভ্যাস বা রীতি বানানো যাবে না আদব হলো বসে পেশাব করতে হবে কিন্তু দাঁড়িয়ে পেশাব করলে যদি উঁচা জায়গার কারণে ছিটে আসে বুঝেন না তাহলে দাঁড়িয়ে পেশাব বসে পেশাব করবে না বসে পেশাব করলে যদি ছিটে আসতে পারে তাহলে দাঁড়িয়ে পেশাব করবে ওই মুহূর্তে কিন্তু এটাকে অভ্যাস বানানো फाउंडेशन हादिस मानुष्टी बसते प्रथम पेशाब लगे कपड़े তারপর পেশাব লাগবে পাসায় তারপর পেশাব লাগবে হাঁটুতে কারণ ওখানে যারাই ঢুকে দাঁড়াই পেশাব করে সব জায়গায় পেশাব লেগে আছে এই জন্য আমাদের কাপড় বাঁচানোর জন্য দাঁড়াই পেশাব করতে হয় ওই মুহূর্তে ওই ওজরে ওটা যায় আছে কথা বলে না কিন্তু সর্বাবস্থায় শুনল কি বসে পেশাব করা আমার নুন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম দেড় হাজার বছর আগে এমন শূন্যতা আদর্শ রেখে গেছেন যেন কেয়ামত পর্যন্ত উম্ম সকল প্রতিকূল পরিবেশে কাজকর্ম চালায় যেতে পারে কথা বুঝতে পারছেন এটা এটা যাওয়ার সাব্যস্তের জন্য কিংবা ছিটা থেকে ছিটা যেন দূরে থাকে সেই জন্য হ্যাঁ নুন নবী মোহাম্মদ সাল্লাম সুবা তাতে কমে এসে পর্দার সাথে দাঁড়ানো অবস্থায় পেশাব করেছিলেন কথা বুঝতে পারছেন কিন্তু সব সময় আল্লাহ রসুল নুন নবী मोहम्मदी खुशी प्रकाश कर अवश्य 
সাহাবা کرام করলেন কি করলেন না এই দলিল কখন জানতে হয় যেই দলিল কোরআনে নাই হাদিসে নাই ওই ক্ষেত্রে আমি সূরা ইউনুস থেকে বলেছি আল্লাহ বলেছেন কুল বি ফাদিল্লাহ ও বি রাহমাতিহি ফাবি দালিকা ফালিয়াফরাহু আল্লাহই তো বলে দিবেন আমার রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের কথা স্মরণ করে কোরআনের কথা বলে না মানে আকানের সব প্রশ্ন তৈরি করে আনছে 12 রুবুল আওয়াল মিলাদুন নবী এটা কি সহি রায়াত দ্বারা প্রমাণিত জি জি একেবারে সহি রায়াত দ্বারা প্রমাণিত আমি যতক্ষণ প্রমাণই দিলাম আর কি প্রমাণ স্যার 12 রুবুল আওয়াল জি ইদি মিলাদুন নবী পড়া যাবে না একটা প্রমাণ দেন আমরা তো প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছি পড়া যাবে না একটা প্রমাণ দেন আমাদের সব প্রমাণে ভরা তারপর প্রমাণ চাও ইদি মিলাদুন নবী পালন করা যাবে না 12 রুবুল আওয়াল একটা প্রমাণ দিবি দাও কিভাবে হারাম বলো কিভাবে হারাম বলো হারাম সাব্যস্ত করতে কাতিই কো সুবুত লাগবে জন্নিও সুবুত দিয়ে হারাম সাব্যস্ত হয় না কাতিই কো সুবুত লাগবে সরাসরি কোরআন হাদিসে নস লাগবে তুমি একটা নস দেখাও মিলাদুন নবীর বিপক্ষে একটা নস দেখাও ঈদে মিলাদুন নবী পালনের বিপক্ষে তুমি না তোমার চত্ত কুষ্টি কিয়ামত তো খায়াত পেলে একটা নস দেখাতে পারবা না বারবারই কইরো না করোনা ওটা তোমার পুরা কপাল ফতুয়াবাজি কইরো না ময়দান খালি না ময়দানে লোক আছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোলামরা বেঁচে আছে ময়দান খালি না করোনা ওটা তোমার বিষয় তুমি করোনা তোমাকে কেউ কাফের বলবে না মুশরিক বলবে না নামাজ না পড়লো তো কেউ কাফের হয় না হয় সুন্নাত মুস্তাহাব কেউ করে না এটা তার ব্যক্তিগত বিষয় আমরা কিচ্ছু বলবো না কিন্তু আমরা যারা মুস্তাহাব সুন্নাত পালন করি আমাদের দিকে আঙ্গুল তুলবা না আঙ্গুল একটা আমাদের দিকে দিবা তিনটা তোমার দিকে থাকবে এক ভাই বলেছেন ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন জানার আগ্রহ একটি প্রশ্ন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন ওই দিন কি যশনে জুলুস আনন্দ মিছিল খুশিতে আত্মহারা হয়ে বিভিন্ন মাহফিল মিটিং এ অন্যের সমালোচনা করা ঠিক আপনি ভাই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন 12 রুবিল আউয়াল আমাদের শোক পালন করা উচিত এই তো তার উদ্দেশ্য জি না আপনি ভুল বুঝেছেন প্রথম কথা হচ্ছে বারি রবিউল আউয়াল নূর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় নিয়েছেন এটা সব ঐতিহাসিক একমত না কথা বুঝ পারছেন কিন্তু রবিউল আউয়াল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন ইবনে ইসহাক ইবনে হিশাম সহ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সিরাত প্রণেতাগণ একমত তর্কের খাতিরই মেনে নিলাম আমার নূর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারি রবিউল আউয়াল বিদায় নিয়েছেন কিন্তু তাই বলে শোক করা যাবে না কারণ শোক করা হয় সাধারণ মানুষ মরে গেলে আল্লাহ রাসূল সাধারণ ছিলেন না তিনি হায়াতুল নবী ঠিক আছে দুই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্র রাসূলুল্লাহর হুকুম মৃত্যুর 3 দিন পর শোক করা যাবে না আল্লাহ রাসূল বিদায় নিয়েছেন 10000 বছর আগে অতএব 10000 বছর পরে শোক পালনের কোনো সুযোগ নেই তিন অনেকের ধারণা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর 3 দিন ওনাকে মদিনা মুনাওয়ারাতে মসজিদ নববিতে রাখা হয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউসে শোয়ার আগ পর্যন্ত কেন আসলে দেখেন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 10000 বছর আগে যখন বিদায় নিয়েছেন রাসূলুল্লাহর জানাজার নামাজটা কি আমাদের জানাজার নামাজের মতো হয়েছিল না আল্লাহ রাসূলের জানাজার নামাজে কেউ ইমামতি করেছিল না 30000 সাহাবী দলে দলে আল্লাহ রাসূলের সামনে যে দোয়া পড়ছেন কি দোয়া আমরা মরলে দোয়া পড়া হয় আল্লাহুম্মা গফির লি হাইয়িনা ওয়া মাইয়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়বিনা আল্লাহ আমাদেরকে maaf করো গুনাহ maaf করো যারা উপস্থিত অনুপস্থিত ইসলামের উপর ঈমানের উপর মৃত্যু দাও ইসলামের উপর রাগ এগুলো বলি আমরা রাসূলুল্লাহর সামনে কি কোন দোয়া পড়া হয়েছিল বলতে পারেন তো মিয়া সাহেব প্রশ্ন করেন কই একটু বুঝাশি না কইরেন 30000 সাহাবী নর নারী বাচ্চা নূর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু দরুদ সালাম বলছেন তাহলে আমরা মরলে শোক করতে হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় নিয়েছেন 10000 বছর আগে শোকের কোনো সুযোগ নাই কেন সুনানে বাজারে ইমাম বাজার হাদিস নকল করেছেন রাসূলুল্লাহ বলেছেন হায়াতি খাইরুল লাকু ওয়া ওয়াফাতি খাইরুল লাকু আমি দুনিয়াতে তোমাদের মাঝে যে বেঁচে আছে সাহাবীরা এটা তোমাদের জন্য খায় উত্তম আর আমি বিদায় নিল তোমাদের দুঃখ শোক বা চিন্তার কোনো কারণ নাই কারণ আমি মুহাম্মদ হায়াতুল নবী সুবহানাল্লাহ সামনের হাদিসে রাসূলুল্লাহ বলেছেন 
তোরাজু আলাইয়া আমালুকুম তোমাদের আমল এখন যেমন আমি দেখি আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর তোমাদের সকল আমল আমাকে দেখানো হবে ফামা রাইতু মিন খাইরিন ফাহামিতুল্লাহ আলাইহে যখন দেখব তোমরা ভালো কাজ করছো আমি আল্লাহর প্রশংসা করব আমা রাইতু মিন শাররিন ফাস্তাগফিরতুল্লাহ আলাইকুম যখন দেখব তোমরা গুনার কাজ করো তা আমি রাসূল নিজে জান্নাতুল ফেরদাউস রওজা মুবারক থেকে তোমাদের জন্য গুনাহ মাফের দোয়া আল্লাহর কাছে করব তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় নেবার কারণে শোক করতে আল্লাহর রাসূল নিজেই নিষেধ করে গেছেন কথা বলে না জি কথা বুঝতে পারছেন জি পঞ্চম কারণ আল্লাহর হুকুম হচ্ছে নিয়ামতের প্রশংসা করা আর মুসিবত বা শোক ঢেকে রাখা আল্লাহ বলেন না হ্যাঁ যে যখন মুসিবত বা কষ্ট পাও তো صبر করো প্রকাশ করো না কিন্তু নিয়ামত পাইলে প্রশংসা করো ঠিক কিনা ঠিক নুন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের কথা স্মরণ করে সেই জন্য আমরা বারে রবিউল আউয়াল আনন্দের প্রকাশই করি শোক প্রকাশের কোনো সুযোগ নাই উত্তর হয়েছে ঠিক উত্তর তো অবশ্যই হয়েছে যদি মনে করেন হয় নাই তা আপনার মাথায় সমস্যা আছে এক ভাই প্রশ্ন করেছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিলাদ পালন করেছেন রোজা রাখার মাধ্যমে আর আমাদের দেশে মিলাদ নবী পালন করা হয় জিলাপি শিরনি খিচুড়ি গাড়ি ভরার মাধ্যমে আমাদের মিলাদ কি হাদিস বিরোধী হলো না আপনি দোনোটা একসাথে করতে পারেন আপনি সারা দিন রোজা রাখবেন আর বিকালে জিলাপি দিয়ে ইফতার করবেন কথা বলেন দোনোটা সুযোগ আছে রুসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুসুলের মিলাদ পালন করেছেন রোজা রেখে কিন্তু উম্মতকে চাপায় দেন নাই যে আমার মিলাদ পালন করতে হবে রোজা রেখে যদি রোজা রাখে করেন সেটাও ঠিক আর রোজা না রেখে যদি মিলাদুল নবীর দিন অন্য কোনো নেক আমল করেন সেটাও ঠিক কথা বলেন 